告别了满洲里，我们前往下一站。今天第一站来到了呼伦湖，被称为北方第一湖，面积非常大。呼伦贝尔有两个湖，两个大湖，一个是呼伦湖，一个是贝尔湖，啊，加起来就是呼伦贝尔。呼伦贝尔就是这么来的。今天天气不太好，又是阴天。如果是蓝天白云，这个湖应该非常漂亮。沿着湖边可以走一走，这个感觉其实有点像新疆的赛里木。离开了呼伦湖，继续前行，又看到大片大片的牧场，这里面的牛啊、羊啊，真是挺好的，牛羊肉也好吃。路过了一个马场，进去看一看。骑马，挑一匹马。来挑一匹我的宝马，谁跟我走？哎呦，真马真漂亮哎，好漂亮啊！我就要你了，跟我走。不过这边的马不让自己跑，要由师傅带着。所以最后没有去骑。我们准备找一个蒙古部落、蒙古包去住。来到了我们的蒙古包部落，非常现代的蒙古包。哎，跟着我来看一看。这是一个星空蒙古包。前面是透明的，这个蒙古包很大。来参观一下内部，这个蒙古包单独的卫生间，这个太难得了啊，跟标准间差不多。卫生间，这个是透明的，可以看到外面，晚上可以看星空，白天可以看日出。这是部落的外面，很全。餐厅很大。我们今天晚上要去参加一个晚宴，这个晚宴的名字叫炸马宴，是蒙古的宫廷晚宴，必须着礼服，还是非常有意思的。这是迎宾的美女，这里面的宴会厅非常大，非常隆重的仪式。炸马宴一共有三十二道晚餐，同时有优美的歌舞为大家助兴，还有很多蒙古特有的仪式，一起欣赏欣赏他们的表演。
所有的客人都穿着蒙古的宫廷礼服，欣赏着表演，感觉像是《甄嬛传》的电视剧的感觉。这个炸马宴，如果单独去购买这个晚宴的门票和餐费，还是挺贵的，三百多。但是我们是一个打包价，所以我也不知道多少钱，非常便宜可能。但吃的确实也不错。光是烤羊烤肉，有特别多的好吃的小吃。像我这种不爱吃烤肉的，都非常喜欢吃。蒙古族也真是能歌善舞啊，男的能唱，女的能跳。晚宴和歌舞持续了一个半小时，真是非常丰盛。很喜欢这个晚宴，大家可以到草原上体验一下啊，炸马宴。看看这吃的残羹剩炙，确实好吃。还是挺建议大家来参加这种炸马宴、晚宴的，非常享受。晚宴结束，天已经快黑了，正好看一看夜景，多漂亮的晚霞呀！晚霞下面的蒙古包，站在蒙古包前。非常美的一幅画今天太享受了，请继续关注我接下来的行程。